Ja, ek, ek denk die loadshedding, die loadshedding verroer nou so'n bykie onder die mense. Uh, ons gaan begin, ons gaan begin 9 uur, so ons moet nou nie baie praat, ons moet tegen 9 uur klaar wees. Ons is 8 uur. 8 uur, so 8 uur moet ons klaar wees vir die zel, hulle. Hoe laat is, hoe laat is jou batterijen, pap, uh, Weinand? Ja, want ons moet er uit te wees, ek mag dat nie die licht, daar sit my my wifi sal aangaan. <laughs> ja, um, ons, ons het verlede week so'n bykie gesels oor spook, he, en, en specifiek oor, 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 oor engele en die engele wat, wat, wat geskapen is, en, uh, en ons gaan vanavond bykie so verder, bykie verder gesels, uh, vooral oor die gevallen engele en um, um, demone, waar kom demone vandaan, um, baie mense sê, as jy jy afgestorwe, as jy spook sien, is het afgestorwe, afgestorwene, wat nou nog nie een rustplekkie gekryd nie, wat nog iwers rond, rond sferwe, maar uh, soos ons verlede week gesê het, uh, ons, ons, wat ons ook al vir mekaar sê, en ek het verseker nie al die antwoorde nie, moendlik het jylle al die antwoorde, ek het nie al die antwoorde nie, maar wat ons ook al vir mekaar sê, uh, kom ons staaf dit uit die, uit die, uit die bybel uit, en um, um, ons, uh, dis al ons, dis al wat ons glo, ons glo, oh, ek glo jylle, maar ons, ons, ons staaf dit uit die, uit die bybel uit. So, ons praat bykie vanavond verder, en miskien maar net so, so, so vir een afskoppie met ons bykie gesels, um, Sakkie, as jy nou, as jy nou morgenochtend, uh, 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 bykie daar nie stort is, en jy sit daar in nood in, en jy sim, en, uh, sim Sakkie nie stort, jy nie? Nee, hy is die hoed stil daar, <laughs> Ek krijg klaar. Ek krijg klaar. Sing Weinand in die stort? Nee, pastoor. Ok, ek weet Marius sing in die stort. Ok, as Marius nou nie, uh, want ek het al daar by hulle gekeier, en dan hoor ek Marius sing in die stort. Ek weet nie of hy net stort muziek speel as hy stort nie, maar ek, ek hoor daar kom muziek uit hulle kamer uit as, as hy gaan stort. So, as hy nou stort en uh, Lizelle hoor hom, en eindelijk die biervrou hoor hom, sing, en uh, sy maak hom fijn is op die tv, En Maris, wat sal jou verhoognaam wees, en hoekom sal jy hierdie verhoognaam kies? Uh, het goed ook my selle maak, as my bijnaam op koos, hy is lang lip. Ek denk, allemaal sal dit onthou. <laughs> dit klink nou amper so snootkop. <laughs> lang lip. <laughs> <laughs> ok, maar dit is maar dat die, van die kost is afkom, en daar, jy, daar was jy die voorsanger, ne? Ja, da, daar had ek gedink, ek was die oorspronkelijke langlipse broer gewees, maar jy is later uitgevind, ek het nie een broer gehad. Ja, ok. <laughs> maar toe het toe, toe langlip geblei, recht hier tot de matriek. Ok, uh, Lizelle, wat sal jou verhoognaam wees? Ja, ek denk nou maar, ek kan nie, <laughs> ek kan glad nie die dek daar nie. Ja, ek weet nie. Ok, uh, Weinak, wat sal jou nou wees? Koedoe? <laughs> ja, ja, ek weet nie. <laughs> Seker, ek weet nie. Ja, ek kan nie denk aan iets nie. Uh, Anita, wat sal Weinak sy verhoog naam wees? Ja, ek heb nie idee nie. As hy moet sang. Ek het my, ek het my self nog nooit so hoog geplaas, want ek denk ek moet een verhoog naam heen nie. <laughs> <laughs> wat sal Anita sy verhoog naam wees? Mother Liffy. Mother Liffy. <laughs> Jenny, wat sal jou vir hoognaam wees? Nee, ek denk jy moet eerder vir iemand anders te vraag wat sal ander jy, nie vir onself. <laughs> Saki, wat sal Jenny sy vir hoognaam wees? Oh, nee, dis het. Dat is nou een koud vanaan. Jenny, wat sal Sakkie sy verhoog nou wees? Ek bedoel eigenlijk jy met my vreemde jy met vrouw. Ja. Ok, jy stel, jy stel sy verhoog nou wees, sal Funkel en Koliander wees. Uh, myne sal Christian wees, want by jy, uh, my, 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 my verbeeldingsmaakje op as kind was Christian geweest. Tanny Wilma, wat sal Tanny sy verhoog naam? Wat sal Tanny sy verhoog naam wees? Koning King Wilma. Koning Queen Wilma. Queen Wilma. Ja. <laughs> ja. Ok, kom ons, kom ons blaad bykie na die bybel toe en ons praat bykie vanavond verder oor, oor, oor spoke en, en wola stories. En uh, kom ons kyk wat kan die VCR 6 vanaf vers 12 um, vanavond vir ons deel. Die VCR 6 vanaf vers 12 uh, sakkie. 
So the young phones fatter should leave. Right. Here she is, she's first tools. Uh want no most of the is not being fierce and blood, but in the over here it can be machte, can be world gersers van die by van die duisternis van hierdie eeu teen die bose geeste in die lig. Goed, is daar enig iets wat vir julle uitstaan van 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 hierdie gedeelte? Ek het onsoekbaar is. Ja, nee, kom die aarde. As kies toch Jenny? Dat dat die dat dit onsigbare magte is. Oké, okay. die eerste ding is, ek denk Jenny, jy, jy slaan die spijker op die kop door te sê dat uh, ons, ons, ons worstelstrijd is nie vlees en bloed nie. So, dit is dis, 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 dis die bose geeste in die lucht, so dis, wat jy sê is 100% dis onsigbaar. Uh, Johannes 4 sê vir ons, God is gees, so dit wil vir my voorkom of die vijand die Satan is ook, of ons, 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 ons vijand, kom ons noem net eers op die stadium, ons vijand is ook nie uh, vleeslik nie, maar is, is in die geestelike realum. Uh, is daar nog iets wat, wat jylle raak lees in die gedeelte? Ek is salt. As kies toch? Ek, ek lees daar sal, dis net die mense wat precies is wat in die worstelstrijd is. Ek lees daar so, dis net mans wat die worstel strijd het. Nee, ons allemaal. Ons allemaal, dis die volgende punt wat belangrijk is, ons allemaal is in die worstel strijd en, en niemand is vrygestel van ons, het al baie van mekaar gesê, en niemand is vrygestel nie. Uh, is daar nog iets wat vele, wat vele uitstaan? En die duiwokkie ja. sit net die in goed vleister. Nee, ek, gaan nou nie, dit, ek, ek kan nie dit niks daad jy sê nie, um, ek, ek, ek hou daarvan om te praat van die duivel nie, duivel kie nie, want hy is een machtige um, vijand. Nee, ek sê die duivel, sê die duivel. So. Ok, ja. mooi. Hmm. Dit dan die woma sy, 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 sy vertaling sê die duivel sit op jou skouwer. Ok, ja. ek het nie... Ek het, nog, ek het nog nie daai vertaling nie, maar dit is rechts het nie. <laughs> nee, ek sê nie my vertaling sê, so nie, ek sê so. Want ek het vandag, die duivel het my beet gehad vandag, want ek het hier so uh, snaakse gevoel, en toe to panic ek, toe denk ek aan allerhande dinge, moet ek hospitaal toe, wat moet ek doen, moet ek, ek bel iemand om te help, te sê hulle nie, dit kan net te sê nie weer wees, maar Die duivel het my rechtig beet gehad. Ek was, ek was siek van bekommen, is my hele lichaam het so gegaan. Yes. Ja, asjeblief. Ja, ek, 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 ons, ons, vir alles mens op die bloedruk, vir alles mens op die bloedruk pil is, dan, 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 ja. dan, 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 dan denk hulle altyd die ergste, dan die mama, ja, nee, ek stem saam, ja. dan nie. Is daar nog een? Want het is op die linkerkant, en alles is op die linker, ja, hmm. Hmm. Is, daar, is daar nog iets wat vir julle uitstaan in daar die skrifgedeelte, uh, Anita? Net sê, dit lijkt vir my as op dit um, machtig is, maar uh, nie, nie al machtig, nie machtig geerse is, want dit het overhede en waarse wereld geerse is, dat vir julle toch ek weet nie, verheerde mens, verheerde okay. geerse is. Uh, Jenny, ek lees hom ook so, lyk my dat in die bose wereld is daar ook een rangorde. Ja. Uh, uh, Sak jy as jy weer vir ons kan lees, wat is die eerste ene wat ons kry? Hy sê teen die overhede, teen die machte, teen die wereld, heersers van die duisternis van hierdie eeuw. Oké, okay. so lyk my daar is ook een rangorde, en uh, ek wil nou nie sê, dis die drie rangordes nie, maar ek stem saam met jou Jenny. Is daar nog iets wat, 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 wat vir julle uitstaan? En dis die belangrikste. Die bose geeste. Bose geeste. So die bose geeste is, is een realiteit. <laughs> dis, dis, dis nie net een bangmaakstory nie, dis een, dis een realiteit. Is daar nog iets wat uitstaan? En die borstelstrijd sel. <laughs> hmm. 
for my baie duidelik uit. Um, hmm. Dit is nie iets nie, dit is strijd. Nou, is een strijd. Niemand is vrijgesteld van hierdie strijd nie. As daar nog iets sê, nog iets in hierdie vers, hierdie vers het baie diepte. Jy kan een hele, een hele naweek vir jou vrou preek oor hierdie vers hoor. Marius? Die bose, die bose geest is oor als um, in die jimmel ruimtes. Hmm. Hulle sê net beperkt tot in Pumalanka nie. <laughs> ja, en het wil vir my voorkom alsof, het is nie sê, het gaan een strijd wees, so het is een feit, ons gaan met dit te doen kry. Hmm. Hmm. Daar is een woord wat vir my nogal uitstaan en hy sê vir hier die eeuw. Ja. Ja. Kijk, ons, ons het moest die mooie spreekwoord, as die vijand jou herinner aan, sy, aan jou verlede, dan herinner jy om aan sy toekomst. Nee. Mm-hmm. So, ja. lyk, my, lyk my, daar is een sekere tyd. Hy, hy, hy is een tyd gegin. En sy tyd gaan op een einde kom, een of ander tyd. Hy eeuw beteken een sekere tydperk. Lees jylle hom ook so. Uh, ja. hy, gaan nie, hy gaan nie vir ewig mag en kracht heen nie. Daai mag en kracht gaan op een einde kom, op een sekere tyd. Oké, okay. uh, nog iets op die skrifgedeelte, wat vir julle, laat vir julle uitstaan? Ek dink ook, daar so, dat jou strijd is nie teen feest, en moet dit dit wil sê, jy, jy kan dit nie met hand en tand beverg nie, jy moet dit met kop en haard beverg. Ja, mm. ja, yeah, yeah. yes. En ons, 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 ons gaan volgende week bykie verder gesels vir die wapens wat ons kan gebruik, maar, ons, maar ek, ek, ek stem saam met jou, en baie keer wil ons vreeslik vech, en baie keer dink ons die persoon wat langs ons sit, die persoon wat saam ons werk, die persoon met die baksteen in die hand, uh, is dat die is dat die vijand, maar uh, dit is iets wat dat binnen in hierdie ouwe die baksteen werk, wat die vijand is, maar um, ons vijand is, is, is nie, en dis ook om ons kan het nie met vreeslike wapens aanpak nie. Goed, nou, uh, dit so baie makkelijk gewees het, as ons vanavond een hoofstuk in die Bijbel uit kon gelees het, waar gestaan het, dat um, die Heere het engele geskape, vers 1, die Heere het engele geskape, en onder die engele was, was daar een engel met die naam van Lucifer, en hy was hoogmoedig gewees, en, uh, en daarom is hy die hemel uitgegooi, en hy het een sekere hoeveelheid engele saam met omgevat, maar dit is so, dit, jy gaan nie so hoofstuk kry nie, so basis wat hy moet doen is, jy moet kyk na, na die skrif, en jy moet kyk soos een legkaart bou, en sekere legkaart stikkies by mekaar sit en vir jou eie prentje kry, oor die bose, nou hierdie skrif wat ons nou gekyk het, die VCR 6 vers 12, uh, geef ons nou al een redelike uh, idee uh, van die worstelstrijd en, 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 en teem, wat, teem wat is ons ons strijd en um, hoe ons hier die strijd moet hanteer en dan gaan hy natuurlijk verder en sê oor die wapenrusting wat er daarna volg. Maar so, ons gaan een paar skrifgedeeltes uithaal en ons het vir hierdie keer gepraat en miskien moet ons die vraag net weer vraag um, Wijnand en Anita, ek dink hulle het seker na die tyd nog gekyk, maar miskien net om hulle ook in, op datum te bring. Uh, wie het die Satan geskapen? God het. Hmm. Colossense 1 vers 16 sê dat alles wat geskapen is, is, is dier God geskapen of dier Jesus Christus. Het is dier God geskapen. Maar nou die vraag is, wie het die vijand sleg gemaakt? Ja, dit is my like ons daar ook op die engele ook hulle wil like ook van hulle eie het. Um, hy het nie, hulle wil word op hulle afgedwing nie en dit is hoe so, so hy en hy nou besluit het nie, dit is wat hy ten slechte wees. Het ja, hy, 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 hy het een kese gehad om buiten, hy het een kese gehad om buiten sy uh, skeppingsdoel, ons het nou laatst ek gepraat, wat was die skeppingsdoel van die engele om, om God te dien, om boodskappers te wees, om die geloviges te dien, het hy buiten sy doel wat hy geskapen is, het hy beweeg en ons gaan het nou lees, wat het hy gedoen. Right. Uh, misschien die laaste vraag is, uh, waar het hy sy mag gekry? Van God af. Hmm. Van ons af. Oké. Okay. Alright. Uh, toe hy uit die hemel uit, toe hy uit die hemel uit neergewerp het, was hy, was, het hy gekryp, hy was, hy uitgekom in die vorm van een verleier, in die vorm van een slang, 
en hy het by Eva heerskapie gekryd. Al die heerskapie wat op die mens was, het sy aan hom gegee, toe sy onderdanig geword het, en gesê het, ek sal luister wat jy sê. En dit is die slag op wat sal ek sê, die, die maag wat ek gekry het, um, Engel het, het al die kracht en goeders by God gekry, hy het wel misbruik, um, en ek dink, Evan en, en ons is sy, sy slagoffers, um, dit gee hom nog seker dan ook mag in die negatieve sin, maar dit wat hy kan doen, denk ek is wat God om hier geskap het, um, hy gebruik het nie recht nie, maar dit is wat God om gegeet, die, die kracht wat om gegeet, sal ek sê. Ok, uh, okay maar kom ons kyk wat sê die Bijbel, miskien soos ons aangaan dier die Bijbel, uh, gaan ons by sekere gedeeltes uitkom. Kom ons kyk na Jesaja 14, vanaf vers 12 tot 15, Anita, asblief, Jesaja 14, vers 12 tot 15. Hoe het jy uit die jimmel geval, oor morenster, sien van die dag geraad? Hoe le jy teen die aarde neergeslaan, oor weldiger van die nasies? <coughs> en jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die jimmel, my troon verhef, boe die sterre van, van God, en sit op die berg van samenkomst, in die uithoeken van die noorde. Ek wil klim boor die hoogtes van die wolke, my gelijk stel met die allerhoogste. Ja, in die dode reik sal jy neergewaak word in die diepste plekke van die kuil. Ja, wat staan vir jy uit in hierdie gedeelte in Jesaja? Jy het goed begin en jy het baie slecht geëindig. Jy het goed begin en slecht geëindig. Wat, volgens vers 13... Volgens vers 13, uh, wat, was, wat is die moeder van alle sondes? Hoogmoed. Hmm. Hoogmoed? Uh, wat is, ek, 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 ek wil graag een woord gebruik, selfliefde, om jezelf te verhoog, hoogmoed. Uh, hoekom het jy van die appel gevat? Of was het een pisa, of was het een popo, of was het nou wat ook al? Hoekom het jy van, hoekom het jy van, van het geneem? Sy was verleid. Sy was, ja, maar hoekom het sy dit geneem? Want sy, sy het gedink, sy, um, wel, sy het gedink het gaan lekker, of wel, lekker, of wel, lekker smaak, en sy wou iets, pro, sy wou dit uh, probeer, Right. Nie, hy wil het ons nog sê, dan gaan sy sy gaan meer kennis sê, sy gaan net so ken, sy gaan net so al wetend wees soos God. So, sy wil haar self verhoog. Verhoog. En, ja, sy wil hoog middag wees. En mens moet nogal kyk na die sondes wat ons spreeg, en ek noem nie julle nie, noem nie, maar die sondes jou en sy Norberg, ek kan nie stel sy goedjes na. Um, julle moet nou kyk uh, hoeveel van hierdie sondes gaan nie oor om jezelf te verrijk nie? Hoekom sal iemand geld per die werk steel? Uh, hoekom, sal, hoekom sal jy dit doen? Uh, is het, gaan het nie maak oor jou eie ek nie, oor, om, om jezelf te verhoog nie? En um, so, die vijand, die vijand uh, Marius was heel te maal recht, toe hy gesê het, um, hy het besluit, of hy, hy het een besluit gemaakt, hy wil boer wees as die ander mens, hy wil gelijkstaande wees, aan God. Uh, hy wil nou God wees. Hy het hoogmoedig geraak. Oké, okay, iets van nog wat jylle lees uit daar die gedeelte uit, Anita? Nog iets wat jy opgetel het in daar die gedeelte uit? Hy wil dat hy is, hy wil om gelijk stel aan hmm. God. Hmm. En, en, en wat was die gevolg? Wat was die gevolg? Wat, wat het met die vijand gebeur volgens daar die gedeelte? Hy is in die dode reik neergewaard. So, hy is uit die, hy is uit die jimmel uitgegooi, en ons praat dan, hy, 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 is, hy, is, hy is neergewerp. Hy is uit die ja. jimmel uit neergewerp. Stem jylle allemaal saam daarmee. Hy was een engel geweest, hy was nogal hoog in rangorde geweest, en hy is uit die jimmel uit neergewerp, as gevolg van sy, van sy sonde. Nou, wanneer het dit gebeur? 19? <laughs> Ja, 1994. <laughs> 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 en God 
As kies toch dan die bomme? Toe die wereld eers is oorgeneem het. Alright. Hierdie, was dit voor die skepping of na die skepping? Na die skepping, denk ek. Ja. Nee. Hoekom was die aarde woes en leeg? Genesis 1 vers 1 sê vir ons, in die, begot, in die begin het God die jimmel en die aarde geskapen, Genesis 1 vers 2 sê vir ons, en die aarde was woes en leeg. So tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2, was daar een tijdperk geweest. Mm. Onbekende tijdperk, wat ons nie enig iets het wat gebeur het, maar daar het iets groots gebeur. Iets verskrikkeliks het gebeur. So, die vijandse, die vijandse sy, sy slag aarde toe, het gebeur voor Genesis 1 vers 2. Het is een interessant, ek dink nou dan, jy sê nou, uh, of dit, dit staan nou daar, dit, um, God het die jimmel en die aarde geskapen, um, maar daar word niks gesê van die hel nie, so dit moet achterna gekom het. Hm. Ja, daai weet ek nie, ek weet nie, dat, ja, ons kan later, ons kan later oor daar die plekkie gesels, maar is maar ek stem saam met jou, in, in die Bijbel sê, in die begin het God die jimmel en die aarde geskapen. Alright. Hm. En dan gaan vers 2, 1 vers 2, en die aarde was woes en leeg. Ons praat van, in, 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 in theologische termen praat ons van een pre-adamatische tijdperk. Voor Adam was daar een tijdperk geweest. En ons het geen skrifverwijsing nie, en alles wat ons kan sê is maar blote ding wat het gebeur enzovoort. Maar na die skeping was die vijand al reeds daar, want hy was lustig geweest. En hy was in die plein geweest. Goed, uh, enig iets verder oor hierdie tekst, tekstvers in Jesaja 14 vers 12 tot 15? Ja, dankie. Kom eens kyk wat sê Jesus, wat het gebeur? Dit is nogal belangrijk om te kyk wat sê, wat sê Jesus. Uh, is stel Lukas 10 vers 18 tot 19 asjeblief. Ek geef vir jy stel hierdie tekstvers om te lees, want ek weet, sy gebruik syke woorde van tyd tot tyd. <laughs> maar jylle allemaal weet wie was my mentor <laughs> toe sê hy vir hulle ek het die satan soos een bliksem uit die hemel sien neerval kyk, ek gee aan jylle die mag om op die slang en skerpioene te trap en oor al die kracht van die vijand en niks sal jylle ooit skade doen nie maar jylle moet nie daar oor blij wees dat die geeste van jylle onderworpen is nie, maar wees liever blij dat jylle naam in die jimmele opgeskrywe is. Ons gaan volgende week baie oor hierdie tekstvers gesels. Baie, baie gaan ons oor hierdie, ek, dis nou weer die advertentie breek oor vir volgende week. Right, Jesus kom in, en ek neem, uh, de hierdie getuien is staan nogal waar wat Jesus gesê het, hy sê ek het die vijand gesien val soos donderweer uit die jimmel uit. Uh, skies toch my sissie wat nou klem gele het op daar die woord. Uh, wijna het is jy mooi jou vinger onder die hamer sit, jy mag nou nie die woord gebruik nie, nee. maar dit was, dit was so vinnig soos, soos een weerlig straal het God om uit die hemel uitgegooid toe hy hoogmoedig geword het het hy uitgeval, alright, enig iets iemand nog iets sê oor hierdie ene? by ons vers 19 staan daar, en ek het jylle gesag gegeen um, oor alle mag van die vijand Het is interessant, die ou vertaling sê, en ek het julle gesag gegeen oor die slang en die skerpioen. Ja, daar is ook die slang en skerpioen op daar, maar die eerste gedeelte is mag oor die vijand. En dit is waar ons volgende week gaan gesels. Maar wat sê julle vers 18, Marius? Ek het Satan uit die hemel sien val so so weerlig straal. Hai, toe tos bekie nie. Toe, ge, toe, gebruik ons nie die, toe gebruik ons nie meer die B-woord nie, toe sit nou uh, beerlik straal, maar ek, ek stem stel. Right, so Jesus, Jesus, Jesus getuig, en Jesus sy, sy, sy woord is waar, hy sê, ek het die vijand gesien val in die hemel uit, soos sy beerlik straal. Right, uh, enig iemand nog iets sê oor hierdie ene? Ek dink, hierdie kan ook ook bewys dat die, die jimmel is nie op aarde nie, dit is iets verboe ons. Ja, pyk maar, dit is pyk gestel, nee. Dit is vir die aans wat geloof dat die jimmel is hier op aarde, nee. Alright, pyk gestel, pyk raak gelees daar so. Pyk raak gelees. 
Alright, ek dink net dit bevestig weer, en ek weet, ek, ek praat met die mense wat, wat, wat gloos is, wat ek gloos, maar baie mense gloos nie, daar is die duivel nie, baie mense gloos nie, daar is die boos nie, maar hierdie is weer een teken, ek het die duivel sien val in die hemel uit, soos een weerlichtstraal, ek het hom gesien val. Alright, kom ons kyk, wie het saam met die duivel geval, 2 Petrus 2 vers 4, 2 Petrus 2 vers 4, Lizelle, as jy hem vir ons kan lees, asjeblief, Jylle weet ons, God het selfs die engele nie gespaar toe hulle gesondig het nie. Hy het hulle na die onderwereld te gestuur en hulle in donker tronk sal hulle laat hou vir die oordeel. Ok, so dit wil my voorkom of het nie net Lucifer, wat, Lucifer die duivel wat, wat geval het daar, so nie, maar daar was een klomp engele wat saam met hom geval het en ons praat van die gevalle engele. Hmm. Die saam met hom geval. Uh, iemand nog iets sê oor hierdie gedeelte? Kies, hulle praat daarvan, klaar wat hy sê, hulle is in die hel gewerp, die, die, die 53 vertaling sê, hulle in die hel moes al daar gewees het, uh, daar het hy, maar ja, hy sê, hulle is in die hel gewerp, uh, om in bewaring te blij tot die oordeelsdag. Nee. Ja, dit is interessant bijna, dat as jy die woord hel vat, is, dink is daar vier, ons kan, ons kan een hand, as jy wil, kan ons bykie kyk na die vertaling, die woord heides, en gehenna, so daar is daar so vier woorde wat gebruik word om die hel te beskryf, en betekker beskryf in die dode reik, betekker is de poel van vier, um, gehenna was bijvoorbeeld jou, 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 jou asho buiten, buiten Jerusalem, en Jesus het probeer om vir die mense te verduidelik, hoe lyk het in die helft gesê, soos by die ashope, daar is altyd rook, en daar is altyd vier, en al sikker goed. Yes, so ja, dit, ek dink dit kan al, al bykie Marie se, se vraag ook beantwoord, dat uh, al reeds daai tyd, is die engele neergewerk. Uh, kan ek jylle een vraag vraag? Vraag? Mag ek een vraag vraag? Vraag? Sê? Ok, Tanny Volma, as die leier van die groep, kan, 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 kan jylle daar vir my antwoord, wat is die, wat is die verskil tussen een mens en een engel? Is een engel nie een jemel wees? Ok, hy het nie een lichaam nie, ok, fysische lichaam soos ons nie, wat sê jylle sê is dan nog? Ons in die hier normaal gaan hulle oordeel. Alright, ons kom by daar ene later sakkies, ek stem saam. Wat sy verskil is dan nog tussen ons en engele? Hulle is Godse boodskappers. O, ons is ook Godse boodskappers, maar ok, hulle is Godse boodskappers, ek stem saam. Is daar nog een verskil? Ek denk hulle kan lichamelijk en geestelik um, beweeg. Ok. Want hulle kan net verskyn, um, sonder om dier of Hulle lyk of hulle so op, op wiele loop het ons laatst week gepraat van in Jesaja 6, het lyk so op wiele. Nee. Right. Uh, hulle, hulle het vlerke, het lyk so vir hulle vlerke het. Uh, hulle is wat, baie groot. As kies toch gestel? Hulle is baie groot. Baie hulle, groot mense. Hulle is baie groot, hulle is machtig. Is engele geskapen na die beeld van God? Nee. 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 As hulle, aarde, as hulle aarde toekom met de aardse sending, dan neem hulle die vorm van een mens aan, maar as hulle is nie te sel is geskapen na die beeld van God nie. Die mens is geskapen na die beeld van God. Tanny, wil maak en ek nog een vraag vraag? Ja. Ek kan ek die vraag vir Weinand vraag, Tanny? Mm. <laughs> kan Engelen tot bekering kom? Ja, ek denk nie so nie. Maar wat ek, wat ek wel weet, as engel val, dan is dit soos een weerlikste al, as ons val, val ons net. <laughs> ja, ja, jy is 100% recht by dat. <laughs> nee, hy het geslag nie. Hy nou. het nie geslag nie, kruid die stel, hy het nie geslag nie. Alright. Ek okay, kom eens. Dit is ons nie. As kies toch, Sakkie? Hy is nie tydgebonde soos ons hier op die aarde. Hulle is die tyd gebonde, het is, het die engel is siel? Nee. 
Oké, okay, maar als het van die begin af gesê is, jy lief my antwoorde gee met jy lief my skrifgedeelte skeer. Ik weet nie. Dan as die, as die leier van hierdie groep is, dan nie ons bezig om ons nou jy op my te val. Ja, ek is nie leier nie, jy het gevraag, kan jy vraag, vraag, dus ek ja. Oké, okay, kom, okay, kom ons, kom ons, ek, ek spot dan nie, kom ons kyk wat sê Hebreus 2 vers 16, Hebreus 2 vers 16. Misschien moet ons om een smuit verskillende vertalings lees, Anita, as jy hom kan kry en Lizelle, as jy hom kan kry, dan die woma, dan nie kan of ons in die Engels ook kry, Hebreus 2 vers 16. Kan ons om een lees? Kan nie, jy, jy kan waar, lees. Ja, want waarlik, hy bekommer hom nie oor die engele nie, maar oor die geslag van Abraham bekommer hy hom. Ja, Ok, Blizel, wat sê jou vertaling? Ons weet allemaal dat Jesus gekom het om die nakomelinge van Abraham te help, nie die engele. Ok, so engele, engele kom nie tot bekering nie. Hallo, engele het nie een siel soos ons nie. Ek, ek, kan ek een stelling maak? Uh, Engele is soos een robot. Hulle word geskapen en hulle te doel wat hulle moet doen. Alright. Die mens is geskapen na die beeld van God en God het vir hom sekere heerskapie en gesag gegeen om te doen. En die mens het een levende siel. Dan die bomba? Uh, Hebreus? Hebreus 2 vers 16 dan nie? For surely it is not angels he helps, but Abraham's descendants. Okay, all right. Okay. Maak dit sin vir julle. Dis so kom hierdie engele het geval en hulle sla nie doodreik geplaas. Okay, en hulle opereer hier van die dode reik af. Hulle, is, hulle kan nie tot bekering kom nie. Hulle kan nie kan tot bekering kom nie. Dit is net die mening. Jy stel? Oe keer sê ons, ja, ons het engele of dit of wat ever ook al, maar dit sê nou vir my, engele het nie emoties nie. Want hulle nou, sê, hulle, is, hulle kan nie empathie met jou as mens hee nie. Ok, maar ons, onder nou as ons praat van engele, dan kan ek vir jou sê, jy stel, jy is my engel, jy het verstaan my menselike engels, en nou laas ek daar praat, maar Godse engele, Godse engele is een missie, hulle kom met een doel, hulle kom, hulle kom, hulle kom doen iets, en hulle gaan terug, of hulle, hulle, hulle beskerm jou, of wat ook al, dis, dis, dis dit. Ok, uh, hierdie, hierdie storykie, wat op TV was, wat was sy naam gewees, Lizel? Hy was saam met Guy waarop, uh, Angel, 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 Touch by a angel is, angel is nie rechtig bybels nie hoor. Is lekker om het te kyk, maar moet, nie, ja. moet het nie sondag treep van die kansel af nie. Jy gaan baie diep soek om skrifgedeeltes te kry wat hulle doen. Ja. En ek een vraag vra? Jy kan vertel die, jy kan vertel die wom af vra. Ek sien daar so, um, staan ek geskryf na die vorige vers, dat um, die engele wat gesondig is, gesondig het, is in um, in die dode reik gegooi, word, wat in selle gauw word, to die oordeel. Nou, wie pla ons dan nou hier so, as hulle in selle is, en nou wacht to die oordeel? Maris, ek, 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 ek het nie antwoord, een directe antwoord vir jou nie, baie mense maak een onderscheid tussen, tussen gevalle engele en demone. En die naaste wat ek jou kan, kan, kan vat, is na waar Jesus die die, 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 by die, by, um, die varken gekom het, uh, wat was daar man gewees? Ja, ja, wat, uh, nie, wat in die sien gehad op het, net die soorschijns aan die kant sê het veel. Die besetene van Gedara. Ja. Help my reg, ek denk is daar in Lukas achterom, uh, wat, het, wat het die varken, of wat het die demone om gevra? Moet ons nie terugstuur nie. Moet ons nie terug stuur nie, jy ja. verstaan, na die plek van pijniging toe nie. So, so like my, daar is een sekere gedeelte wat vastgevang is, en daar is een sekere gedeelte wat 
sekere, en jy weet wat, wat, wat die lewe vir ons bykie on, onmoeilik maak, jy verstaan. Maar ek het nie, ek het nie rechtig skrif wat ek vir jou kan sê, dis hoe dit is nie. So, my, my punt is wat ek wil maak, gevalle engele of demone kom uit geval uit die hemel uit. En ek kan nou nog een vraag vraag wat ons heel te maak kon confuse, is daar nog steeds engele wat val, kan hulle nog steeds sondig, kan dit nog steeds gebeur dat die engel om verhoog en sovoort, ek het nie skrif gedeeld is, om dit te kan staaf, ja, of, of, of meer nie. Kan ek nog sê dat ek verskiet in die sterre nie? <laughs> nee, Saki, Saki, jy wil inkom? Yes, ek wil net een vraag vraag, iets wat ek nie verstaan nie. Baie mense sê vir jou, uh, daar is nog nie hel nie, daar is hel, maar niemand is toch daar in nie. Ja, ja ek, ek stem saam met jou, Saki, uh, die, die vijand sal die eerste een wist wat in die hel gegooi word, maar wanneer die woord hel gebruik, soos ek nou nou vir baie naamd genoem het, jy verstaan, is dit, vers, ek moet gaan kyk na die oorspronkelijke taal, is dit, is dit uh, Heides, is dit Gehenna, is dit die poel van vier, en sovoort. Nou, die hel van openbaring, yes, hy is al reeds geskapen, hy is daar, maar niemand is daar nie, maar hy is al reeds het dode draai, daar is al reeds een plek van pijniging, as ons kyk na Lukas 15, van die, van die, is het Lukas 15, ek weet nie, maar van die rijkman wat gesterf het, wat sê, ek lees smarte, van waar ek nou is. Ja, ek weet Alright, okay, kom ons, dis, dis, uh, soos ek sê, bou jou eie legkaart, um, ek is nou by die 2 tot 3 jaar, weet, het vat my 2 tot 3 jaar om een legkaart te bou, nie verstaan, so um, ek is nou by die legkaart, so, so bou jou eie legkaart en kry vir jou een legkaart, en moet nie probeer om een duizend stuk legkaartie te bou, en, en, en uh, elkeen moet sy eie legkaart kry oor, oor wie is God, want dis theologie, theo is God en logie is kennis, jou kennis van God, want net so moet jy weet, daar is ook kennis van, van daar is een duivel, en daar is bose machte, en sovoort, want ons wil, ons wil by die kriks kom, waar kom spoke vandaan? Uh, is spoke realiteit, of is spoke nie realiteit? Kom ons kyk nog steeds na openbaring, uh, 12 van vers 3 tot 9, uh, Saki, kan ek om weer vir jou gooi, openbaring 12 vers 3 tot 9. Openbaring 12? Ja, as kies, ek het, ek het gesê, is op een baring 2, maar is verkeerd, ek het, ek het myself gekorrigeer, op een baring 12. Ach, is lekker om een vrou te heet, Jenny wil ons om my help. Openbaring 12 vers 3 tot 9. 2, uh, uh, nee, nee, ja, van 3 tot 9. Die teken het in die hemel verskyn, en daar was een groot vierwee draak, met 7 koppe en 10 hoorings, en op sy koppe 7 kroone, en sy ster het die, het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. Oké, okay, Saki, die... Saki, as kies ek stop jou daar. Nou, hier is dalke gedeelte, nou laas ek het ons gepraat, ek dink sal hoe my die vraag gevraag, uh, hoeveel, hoeveel engele is gevallen engele, toet sy gesê, derde, dit het ek nog vraag gevraag, sy moet uh, vir ons bykie gaan oplees en gaan navorsing doen, en nou het sy verskoning van loudshedding. Um, dat sy nie hier is vanavond, want sy het nie huis, nie ek speel sommer. Uh, die, die gedeelte wat ons gebruik, dat het derde van die engele, die sterre, derde van die engele, uh, kry ons het hierdie gedeelte uit. Ok, Saki? En die draak het gestaan voor die vrou, wat op die punt was om te baar, so dat hy haar kind so verslind, so dra sy gebaar het. En kan ek jou stop daar? Kan ek jou stop daar? Uh, wie, van wie praat ons hier so? Was dit die geboorte van Jesus, waar hier hoor is die kind wat doodgemaak het? Ja, ek doen so. Ok, dankie Saki. En, en sy het een mannelike kind gebaar, wat al die nazies met de eistersetter so regeer, en haar kind is weggerik na God en sy troene. En die vrou het na die woestijn gevlug, waar sy een plek het, wat dier God gereed gemaakt is. Dat as, kies nog, 
Saki, ek onderbreek jou weer, wie is die vrou wat naar die woestijn gevlug het, waar een plek wat voorbereid het, lees jylle dalk, lees jylle dalk die kerkperiode, die tyd waar ons nou is, ok, ok, right Saki, kan aangaan, dat hulle haar daar so onderhou, 1000, 2000, en 60 daar lang, en daar, is die Saki, ek stop jou weer, vir jylle wat nou bykie sonnetjes maak, um, dus ons is nou na by die tyd, dat die tyd voorbij is, ok Saki, en daar het oorlog in die hemel gekom, Michael en sy engele, het oorlog gevoer tegen die draak, en die draak en sy engele, het oorlog gevoer, en hulle kom, kom nie oor, hulle kon nie oorwin nie, en hulle plek wat in die hemel nie meer te vinde in nie, en die groe draak is neergewerkt, die ou slang wat genoem word duivel, en satan, wat die hele wereld verlei, hy is neergewerkt op die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerkt, neergewerkt. Ok, daar sê dankie, Saki. Ok, hierdie is profetiese goed, en ons kan nie, uh, ons kan nie, dit gaan nie bepaal of ons die hemel toe gaan of nie hemel toe gaan nie, maar dit is een mooi beeldspraak oor wat dit gebeur. Michael wat, wat oorlog gevoer het en die, dra, en die draak, die rooie draak wat genoem word die, 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 die slang, Satan, en die derde van die engele is in die hemel uit neergewerkt. Goed, uh, dis beeldspraak hierdie, ek weet, dis moeilik om te verstaan, maar dis nogal een mooi, mooi gedeelte om te lees. Enige, enige vraag, Kan ek net iets sê, in die Engelse vertaling praat het van een rooi draak. Yes, ons praat van die rooi Yes, ons praat van een rooi draak dan, yes, ja. Enige vraag oor hierdie gedeelte? Pastor, was dit het nou gesê, die 2260 daas, amper waar ons nou is. <laughs> dit maak my baie neskierig. <laughs> Ek trek, ek, 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 I withdraw that statement. I withdraw that statement. <laughs> nou, dan sê jylle, Louis het gesê, die einde van tyd is hier, en dis nou, 2000 jaar en 60, da, I withdraw it. <laughs> die kerkperiode, ek, ek, ontre, ek, ek, ek sê die mense wat nogal datumpies maak, dis nogal interessante datumpies wil het daai. Ok. Uh, enige ander vraag is, Nee, Kom ons kyk een bykie na, wat is die doel van die vijand, die, die, die slang wat nou op die aarde gegooi is, en kom ons kyk na Johannes 8 vers 44, jy stel, Johannes 8 vers 44. Jylle het die duivel as vader, en die begeertes van jylle vader wil jylle doen. Hy was een mens en moordenaar van die begin af, en sta nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leental praat, praat hy uit sy eie, omdat hy leenaar is en die vader daarvan. Ja, is daar enig iets wat vir julle uitstaan in hierdie gedeelte? Ons praat oor, wat is die doel van die vijand? Leens. Leens. Hy is die vader van leens. Ja. Okay, wat, is, wat staan nog vir julle uit? Mense moordenaar. Mense hy is een mense, hy is een mense moordenaar. Hy is een mense moordenaar. Nog iets? Hy staan nie in die waarheid nie. Staan nie in die waarheid nie? Wat, wat lees jylle nog? Ja, is geen waarheid in hom nie. Geen waarheid in hom nie. Stel, lees ons weer, lees ons weer die versie asjeblief. Jylle het die duivel as vader, en die begeertes van jylle vader wil jylle doen. Hy was een mens en moordenaar van die begin af en sta nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leental praat, praat hy uit sy eie, omdat hy leenaar is en die vader daarvan. Ok, dankie stel. So, die hele, die hele ding waar die vijand mee kom, en hy het, hoeveel jaar ervaring het hy? Lezel? Ons is weer by die sommiekies, hoeveel by jaar ervaring het hy? Weet my triek wiskunde gehad, Jenny, jy boor te gehad het nou? Ek het om gekrip. 
Also eigentlich Lizelle, vor diesen drei Jahren. <lacht> ja, Lazel sit ein bisschen da, so ob er das für Saki bitte hat gekrippt mit Trick. <lacht> okay, ich habe 6000 Jahre Erfahrung mit den Menschen. Ja. So, niemand von uns kann eine Redenasie mit dem Wenni. Ich kenne alle Lehren, ich kenne alle Tricks, ich kenne alles. Ich komme nach Jesus zu und ich probiere Jesus zu verleihen. Wie probiere Jesus zu verleihen, die Worte zu quotieren? Uh, ich weiß precies was wat die Gedacht ist und was er sagt, ist, um zu planten, um, 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 um die Mekaar zu machen und so fort. Aber er ist der Vater von die Leen, weil wenn die Einde davon ist, er will ihn vermoorden. Er ist ein Mensch, moorde naar. Das ist, das ist, das ist, wie er ist. Und er gebraucht sein, sein gevallen Engel oder sein Dämonen, um das zu tun. Wenn ich jemand noch etwas über die Schrift gedeelte, komm, wir gehen nach die Folge und schauen. Terecht. De zel, 1 Petrus 5 vers 8, asjeblief. Wees verzichtig, pas op vir die duivelse aanvallen. Hy is jylle groot vijand. Hy loop rond, soos een brillende leeuw, op zoek naar iemand om te verslim. Kijk, uh, de zel wil graag vir Wijnam te vraag vraag. Vraag vir hom, de zel. Weinig? Oké. Oké, dat is alles een beetje skam om jou te vraag. Weinig, uh, uh, ken jij ken Groot Wild? <laughs> ja, pastoor. <laughs> het jy al, het jy al gesien hoe lekker koedoe, Weinig? Ja, van ver af. <laughs> het jy al koedoe geskiet, Weinig? <laughs> ja, pastoor. <laughs> het jy al koedoe boltong geproe, Weinig? Ik is bezig daarmee, ja. Is jy nou bezig om kroebel te dier? Nou klein plat. <laughs> ja. Alright. Hulle is helemaal vir jou vraag, bijna het wanne brille leeuw? Maar hy wil. <laughs> nee, kom ons hoor by die professionele man, wanne brille leeuw? Ja, as hy, as hy een territoriale merk uh, uh, Arja wil bevestig, sal hy bril. Uh, hulle... nou gebruik, moet nie, moet nie universiteit taal gebruik, die ons verstaan jou nie. As hy sy gebied wil afmerk, dan bril hy, ok? Ja, ok. Dis van, het me, meeste van die tijd is my gewoon, ek hulle wil sê, dat ek is hier, bly weg, type van... Sy teenwoordigheid aankondig. Sy teenwoordigheid aankondig. Hmm, ek is die baas. So, as, as, as een leeuw, een, een, een rooibok, een rooibok bekryp, Maar een leeuw bekryp nie, hy storm net, nee. As, 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 as een leeuw een rooi, rooibok beskorm, bril hy eers en dan bestorm hy. Nee. Nee. Hy gaan siekies. Hoekom nie? Skrik om weg laat. Ja. So, een leeuw bril om vrees te skip. Maak dit vir iemand sin vanavond, wat die Bijbel sê? Ja. So wat vernietig jou? Die vrees. Is dit? Ja, vrees. Vrees. Weet dan, as jy drie uur in die nacht in jou tankie slaap, en is net jy in jou tankie, daar in die wilde willis, en nou leeuw bril so 50 meter van jou tankie af, hoe klink dit? Ja, dit is woest. Hmm. So hartskering. En jy besef, dit is so stikkie nylon tussen jou en die leeuwkie. Ja, dit, dit maak my hier erg baie bang nie, maar dit is maar meer, meer bek as binnen goed ook, maar dit wees jy wanneer die, 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 die verskrikkelijke bril het eindelijk baie kracht in hom. Hmm. Hmm. Oké, okay, so basis wat ek vanavond wil sê, is die eerste, die, sy eerste taktiek is, hy kom met die leen. Hy is die vader van die leens, en dit smok hom met jou brein. En dan sy tweede taktiek wat hy gebruik is, hy skep vrees. Hy brol en het skep vrees. En dan vang jy dom dinge aan, wanneer jy bang is. Vang jy dom dinge aan, en dan gaan jy buiten jou tankie, en jy loop buiten kant rond, en dan word jy leukos. Ek wil nie die mag van die vijand 
verkleineer nie, hy is machtig. Mm. Maar ons gaan volgende week verder daar oor gesels, dat ons het die mag om oor die vijand te heers. Jesus Christus het ons die mag gegeen. Alright, en kort, waar kom spoke vandaan? So, volgens my, spoke kan engele wees wat jy sien, of spoke kan demoniese machte wees wat jy sien. Hoe weet ek dis die engele en hoe weet ek dis die dis demoniese macht? Vir my is daar net een toets. Een engel sal vrede bring. Elke keer as een engel verskyn het aan mense, dan sê hy, moet nie vrees nie. Ek bring vir julle goeie tyde. Dit sal vrede bring. Maar as daar een verskynsel is en het bring vrees by jou, dan moet jy weet, dit is een demoniese macht en jy het macht en kracht oor dit. Marius het nou dit vir ons gelees daar in, um, uh, in, 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 in uh, Lucas het hy dit vir ons gelees. Ons het die macht daarover. Maar ons gaan volgende week gaan ons verder daarover gesels. Alright, enige, enige vraag op oor, oor wat ons vanavond oor gesels het? Is raag, dankie. Pastor, ek het so, so even sy opinie eindelijk, maar ek wil het maar noem. Ek denk as, of ons, ons is ook boodskappers, so wat, wat ek voel is, die heren gee vir ons ook opdrachte om uit te voer en dan wanneer ons dan nou nie sy opdracht uitvoer nie of niemand anders ook nie, dan sal hy op die uiterste sal hy dan nou engel stuur om sy nou maar oor te beskerm van iets of so, maar ek denk hy gebruik eerste ons as mense. Hmm. Ek denk dan af van die situasie uh, Anita, um, maar ek stem saam met jou, God gebruik verskillende, verskillende maniere om sy boodskap uit te draag. Um, ons is vanavond bezig met de boodskap, dus die manier hoe God het gebruik, maar God sal tot engele gebruik om sy boodskap uit te draag. Nee. Stem saam met jou. Um, Saki Jenny, iets van jylle kant af? Ja, Saki, jylle het aan die slaapies geraak, of denk jylle vries? Ja, het lijk vries. Maar is iets daar van jullie kant af? Ek is recht, dankie Louis. Is recht, dankie. Fijn hand? Ja, ek denk, ek denk ek stem saam per stel, ek, as jy sal weet wat die Engels sien, en wat die boze gees sien, Engels of jy sê, ek kom in vrede, jy sal nie eens wonder daar oor. So. Tanny, wil maar iets van Tanny's kant af? Nee, dankie. Oké, okay. um, Estel? Is er echt dankie. Kom eens kijken, Bikkie, ter afsluiting na, en dis nou net om so lismaker die vir volgende week, 1 Korintiërs 6 vers 2 tot 3. Uh, ek, ek, het, ek het die helft van hierdie geweet, baie keer lees die mens die Bijbel, maar uh, ek het nie die helft geweet. En uh, uh, Anita, gaan jy vir ons lees, 1 Korintiërs 6 vers 2 tot 3. Weet jy nie, dat die heilig is, die wereld sal oordeel nie. Kom ek stop daar, kom ek stop daar, wie sê heilig is? Nee, dit is nie die ouderlinge. Nee, ouderlinge en pastore. Verseker nie, verseker nie die laaste geënetje nie, hoor, miskien die ouderlinge, maar verseker nie die laaste geënetje nie. Ok, Anita, jy is 100%, ons is die heilig is wat in Christus is ons heilig. En ons sal die wereld oordeel. Nou, Dit is een topic vir aan en aan daai, want, want, want een ding wat ek net hier so sê, dit is nie te sê, ons moet hulle nou oordeel nie. Ons sal hulle oordeel. Oké, okay. alright. So dit beteken nie, ons moet hulle nou al oordeel nie. Het kan nie sondag op die kansel nou gaan klim en sê, maar dit, dit geen my by die recht om julle nou te vertel. Die feit dat jy alleen koede bult om eet, jy is verkeerd en jy gaan brand, of jy gaan haar plek doen met lou waar my, my neid, uh, lemonade nie. Dit geen my nie daai recht nie. Right. Okay. Okay. Anita, die volgende gedeelte. En as die wereld dier jylle geoordeel word, is jylle dan onbevoeg vir die geringste rechtssake? Kan jy daar, excuse, excuse, kan jy daar gedeelte vir ons uitleg? Hierdie gedeelte beteken, na, dat daar is soveel gesag op een kind van God. Hy gaan eendag die heiliges moet beoordeel of veroordeel. 
Maar nou, in, in, in hier die wereld, kan ons niet eerst die rechte besluiten nemen, nie, en ons neemt het tijd keer dom besluiten. Terwijl ons die heilige gegees het, en ons het al die wijsheid, neem ons het keer dom besluiten. Kijk, en ons kan niet die kerk bestuur nie, ons kan niet die gemeentes bestuur nie, ons kan nie ons huise bestuur nie, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Oké, okay, volgende versie. Weet jullie niet dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? Dit is wat vir my nogal, vir my uitgestaan het, en ek het in, uh, vanmiddag het ek bykie weer daarover gaan kyk, ook in ander skrifgedeeltes gekry, is dat, um, ja, soveel mag en gesag het ons, dat een dag sal ons die engele beoordeel. Enige opinie oor hierdie ene? Okay. <laughs> dis net, dis net, ons praat volgende week, praat ons bykie oor die gesag, uh, moet ek bang wees, as ek nou hierdie snaakse verskynsels sien, um, en hoe moet ek hierdie verskynsels um, anteer? Uh, ons mag het vir Sakkie, en dan en Sakkie en Jenny, hulle is op pad terug, daar is julle terug, Daar is hy. Ok, ons het dit laag van julle geskinner. Uh, ons, ons het gepraat om die laatste tekstvers, uh, Sakkie 1 Korintiërs 6 vers 2 tot 3, het om nou nog genoem, dat is deel van, van ons om engele te, te veroordeel een dag, en uh, ons gaan volgende week gaan ons bykie verder gesels oor die mag en die kracht van um, gelovig is. Goed, kan ons afsluit vanaan? Iemand iets nog bijvoeg? Ja, dankie. Bijna. Moe nie oordeel nie, jylle is allemaal welkom om een stukje droogels en uh, konfijkie saam met my te kom hier. Ah, jo, lekker. Dit is seker net van vanavond en dit is van nou. <laughs> Weinand, as dit nie vir jou virus was nie, het ek nou dier gerei, jy weet het, ne? <laughs> ja, bestuur, kom. Ja, <laughs> <laughs> Ek hou per tykje recht dier die nacht, ek het die heel dag geslaap. <laughs> ja. Alright, koos, praat, praat, praat. Ek sal jy my pas met dat res gee. En die het dan nie, ons moet dit gaan haal, sê die man, ons moet dit gaan haal. Ja. ja. Ek, ek wacht nog vir die koedepot wat jy gaan maak, daar gaan ek verseker kom kyre. Alright. Oh. Uh, ek, ek denk, Weinand, ons gaan vir jou nog steeds opdraan, heren, dat jy volkome uh, gezond gaan word. Um, ons is blij, Anita, en die kiets is daar dier, maar ons bid dat jy volkome gezond gaan word. Is daar enige ander versoeke waar ons kan saam bid vanavond? Tanny Wommer, kan ons bid vir Tanny sy gezicht? Asseblief, ja. Ons bid vir Tanny sy gezicht. Ek weet dat hy wil kie weggaan, dat hy nou nie, ja. Mm. Ok. Enige ander versoeke waar ons kan saam bid? Ja, ehm, um... Jy is skoonma, wat, sy is nog baie syk met die, sy het slijm, en sy voel net nie, sy voel glad nie lekker nie. Ons bid vir my, ons bid vir my ma, vir goed nie totale geneesing. Marius? Ja, ons het die week ek ons jemelvaardienste, wat hmm. alles het gezag van daar. Amen, ons jemelvaardienste, so, so belangrijk jemelvaardienste, ons jemelvaard wat baas gevind het. Um, enige ander versoeke, Ons bid vir jylle by die municipaliteit wat syke probleme het. Ok, ja Tanny, ek geloof morgen, morgen gaan ek draai maak en probeer gaan werk. Ek hoop maar, oh, ja. gooi ons nie weer met baksteen in nie. Ons is oh, right. Ja, right. Uh, kom ons bid saam, kom ons maak ons oor toe, bid ons saam. Jemelse vader, dankie dat ons vanavond na u toe kan kom. En die reband, ons oor hierdie dinge praat waar ons vanavond gepraat het, Sê vir ons, Heere, dat is een groot God. Heere, daar is een skrif wat vanavond in my kop vaststeek, dat jy bekommer jy oor die geslag van Abraham. Heere, ons besef vanavond dat ons is deel van dit. Dankie, Heere, dat jy vir ons een pad gemaakt het, maar Heere, nie nie die pad gemaakt, maar is die God wat vanavond omsien. Is die God wat genees, en daarom bid ons vir weinand, Heere, ons bid vir Tani Woma vanavond, ons bid vir my ma, ons bid vir ander versoeke van mense wat siek is. Heere, dat jy volkome sal genees, bid jyre vir die beskerming, bid vir die bewaring jyre, bid vir die voorsiening, jyre dat ons, hierdie week waar ons jemelvaart vier, 
Jere, dat ons net weer bewissel word, jere, van die groot daad wat plaasje vind het, dat jy gegaan het om vir ons een plek voor te berei. Jere, dat jy gegaan het, so dat jy vir ons een middelaar kan wees. Dank jy dat ons jy ken, want jy is ons God. En ek loof jy daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. Mag jy een wonderlijke week he? Geseende week, ons sluit, ons sluit volgende week, ons sluit volgende week af, uh, oor spoke, en dan praat ons specifiek oor die gezag en die mag, wat ons as kinders en gelovig is, het, as kinders van die heren en as gelovig is. Mag jy een wonderlijke week he? Die heren sien vir julle. Dankie allemaal. Bye. Bye.